Hello, good evening. Okay, very good. I hope you guys are doing good. I hope you had a good weekend, okay? I hope you, uh, you're practicing, finishing the platform. Todos terminaron la sección uno? Section one? Yes? Finish? Yes, teacher. Yes. Finish. Very good, right? Para que no nos apasemos. Okay, very good. So we're finished with section one. Um, any questions? Alguien tiene alguna duda? Section one. Okay, so today we're going to go to section number two. All right. Uh, les mandé la guía un poquito tarde, pero se las mandé. Bueno, eh, Carlos, te voy a poner en mute. Okay. Solo por el momento. Ahí estamos. Okay, very good. Excellent, guys. So we're going to go ahead and start. All right. Uh, platform. Aquí está el video. Uh, we're going to talk about body parts today. So I want to play the video and give you a, ch a chance to, to watch it. Eh, Ana, la, la, le voy a poner en mute, okay? Solo para reducir un poquito el sonido. All right. Thank you. All right, let's go watch the video, right? This is the video that's on the platform, right? This is section 2.1. Ya vieron este video? Section 2. El, el primer video. All right, where we're going to talk about body parts, all right? So listen, I want you to listen, I want you to repeat, uh, pero mantengan el micrófono uh, apagado, pueden repetir allí donde están ustedes para que eh, reducir un poco todo el ruido. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Repeat. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Throat. Neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words. Okay, very good. Uh, I'm going to go ahead and share it now, the, the guia, the job aid, so that we can go ahead and look at it. Hold on. Okay, so this is class number five. Class number five. Okay, very good. So today we're going to go ahead and do some speaking activities. We're going to work in groups. Okay. Now, something that that we're going to do is use these and this. Okay. Se acuerdan esos? Que son los demostrativos, right? This and these. Do you remember? Right. Now, 
if something is in my possession, right, then I'm going to use this or these. This is for singular. Singular, yes. These are plural. Okay. Right? So, for example, uh, if I point to my to my face, right, uh, then I can say, for example, uh, this is my nose. This is my lips. These are my eyes. Okay. Uh, orejas, but tengo dos. <laughs> These are my ears. Okay. This is my head. Okay. So I want you to use this and these to talk about body parts. Now, alguna partes tenemos dos, right? So you go into plural, for example. Eh, si quieres solo puedes demostrar un dedo, this is my finger. Si quieres mostrar más de uno, these are my fingers. Correct. All right, very good. So I have another uh, here, another chart. Uh, a hair, ese no estaba en el video, right? Hair, head, let me, hold on. hair, head, forehead, ¿qué quiere decir forehead? Right? Frente. Yes. Eye, or plural eyes, nose, ears, Mouth, chin, ah, ese no estaba en el video, chin, neck, shoulder, uh, elbow, forearm, wrist, wrist, here, arm, Armpit. Armpit is axilas. Armpit. Back. Que es toda la espalda, ¿verdad? Waist. Waist. Cintura. Hand. Abdomen. Or you can say stomach. 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 Abdomen, the same in Spanish. Uh, buttocks, right? Heel. Uh, heel is this part of the, the feet. Heel. A hip, leg, thigh. Okay. So la leg puede ser todo, ¿verdad? Todo, toda la pierna. But specifically, thigh is a muslo. Knee. Knee. Calf. Uh -huh. Calf. Ah, this, this part of the body. Foot. Singular, right? Foot is solo uno. Plural. Feet, feet, okay, very good, very good. All right, so we're going to do uh, this activity. We're going to work in groups. Uh, voy a hacer, eh, no grupos, to, eh, sino para que puedan hablar más, only two people, en pares, pairs. All right, we're gonna work in pairs. Um, so I want you to use these and this. These are my eyes. These are my ears. This is my hand. These are my fingers. Ah, yeah, empieza a hablar, right? Try to use as much as you can to describe uh, different parts of your body. All right, very good. Let me erase this. Okay, tienen la guía por ahí? 
Okay. Let's go to groups. So that's going to be our first activity, right? Let's practice uh, about five minutes so that we can go ahead and practice. Okay, I'm going to do groups of two people, pairs. All right, accept the invitation, please. Accept the invitation. Se la voy a mandar ahorita para ir a los grupos. Okay, accepting the invitation, please. Hector, Evelyn, Esmeralda, please accept the invitation. Go to your groups, please. Hector, are you there? Hector, está ahí? Ahí. <laughs> This is my um, head. Uh -huh. Yes, yes. This is my head. This is my head. These are my eyes. 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 Mm -hmm. eyes. This is my hand. This is, this is my nose. This is in my fingers. These are my teeth. This is my elbow. <laughs> this is my neck. Entonces, si quiere, comience, Berenice. Ok. Andate con, con la gime. Sería, this is my nose. Hey, this... what, happened to, what happened to the camera? We can't see you. <laughs> si no, no sabemos a qué está apuntando. All right, very okay, good. Tengo a mi bebé. <laughs> no, it's okay, no problem. Daniel? Yes, it, sí, sería, this is my nose. Uh -huh. This is my uh, eyes. Eh, eyes. Eyes, perdón. Uh -huh. <laughs> this is my... Quiero ver my foot. This is my hair. Hair. A hair. This is my hair. 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 Mm -hmm. This is no. This. This is my hands. 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 Vaya a generar, le toca. <laughs> ok. Daniel. This is. Ok. Oh, do it, do it, go. Uh, this is. This is my eyes. This is uh, my nose. This is a uh, hairs. Uh, this is my neck. Uh, there, this, there's a uh, is a uh, ears. Uh, ears. Ears. Now remember, when you use these plural, you have to use are. These are. These are. Uh -huh. Okay. 
uh, this or my armit. Uh, this is my uh, hands. Mm, okay, no, cuidado ahí, Gerardo. Because estás usando these are, right? Y, y cuando estás usando el verb to be are es para algo plural. Uh -huh. eh, el verb to be is es singular. Uh -huh. Ok. Digamos. Eh, this. You understand? Yes. But for uh -huh. example, eh, if I say hand, right? Es una sola uh -huh. mano. Entonces, this uh -huh. is my hand. Right? Now, ahora si muestro las dos, these are my hands. Are my hand. Siempre tiene que llevar la, pal la palabra are. No siempre. El verb no to siempre. be Cuando... is or are depende si estás hablando en singular o plural. Ok. ¿Te puedes el o sea, verb to cosas. be? ¿Te acuerdas el verb to be? Sí, sí, correcto. Correcto. O sea, le iba cuando, Genaro, cuando digas en plural, tienes que usar el tis y el are a la, a la vez. Y cuando hablas en plural, es el tis is. Porque es solo está hablando. Ajá, y el are es, ya es en singular. Eh, perdón. Plural. Plural. Ok, ok. Va, te voy a mandar, continúa, Daniel. Te voy a mandar un mensaje ahí para que tú veas. Gerardo. Ok, continúa, Daniel. Ok, voy yo. Um, T is my heart, T is her, T is head, T is next, T is shoulder, T is elbow. No, 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 te, te falta algo ahí. This is my. My. Ah, my. Uh -huh. Okay. T is pues... my heart, T uh -huh. is my neck, T is my shoulder. Uh -huh. this is elbow this my elbow my elbow this foreign for foreign uh -huh. is back this is se te, te, se te está olvidando el is this, this is. is this is. is this is okay this this my way so, no listen hay dos palabras pronunciation look this is this, this is is this is okay. my hand this is my shoulder this is my nose this is mm -hmm. mouth this forehead uh, these are my eyes mm -hmm. eyes 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 okay and um, these are my ears. Okay. Orejas. Aha, oreja. Ears. Dear. Dear. Okay. E ears. Ears. These mm -hmm. are e my ears. No, ahí está mezclando el S y el R. These oh. are my ears. Ears. These are my ears. Yes. Mm -hmm. Okay. And uh, these are my hand. mm -hmm. hands. Remember to put a plural, right? To hands. put an S. To put an S. Okay. Hands. Mm -hmm. uh, these no. These are my snips. Okay, very good. We're back here, right? Uh, Alguien tuvo problema con el uso de these and this? Okay. Uh, remember, uh, remember que se usa el verb to be, right? Uh, cuando es singular, this, uso is. 
For example, this is my head. Okay. Uh, cuando uso these, uso el verb to be plural. These are my eyes. Okay. Very good. Quiero, quiero darles un ejemplo. So, estoy buscando ahorita una foto. Okay. Creo que les va a ayudar. All right, let me, let me share, let me share. Let me share. Okay, very good. So I have a picture here that can help you, right? Estamos usando eh, these, this, and these, right? También está that. No sé si se acuerdan, that and those, right? No me quiero salir del tema. All right, so me voy a enfocar solo en this and these, right? Quiero que noten que tiene el verb to be, right? ¿Cuál es el verb to be? Is. Right? ¿Cuál es el verb to be acá? Are. Okay. Also, quiero que noten también that you have a S. Tienen que poner una S. You have to put an S, right? For example, no digo, these are my hand. No, tengo que decir, these are my hands. Put the S. Okay? Very good. So, this va unido siempre con it is. These va unido con are. All right. Y también digo my, right? This is my, porque me pertenece a mí. This is my head. This is my hand. This is my arm. Okay? Preguntas? Questions? Preguntas? All right. Not okay, very good. Now we're going to do another speaking activity. Okay? Now, uh, no sé si se dieron cuenta, ¿verdad? Uh, for example, in a face, for example, face, ¿qué quiere decir face? Cara, right? Now, in my face, I have different body parts, right? No solamente face, sino que dentro de mi, mi cara tengo bastante eh, otras partes. Eyes. Eyebrows, eyelashes, ears, mouth, teeth, etc. Right? So, una parte del cuerpo puede tener más. Oh, ¿Verdad? For example, cuando digo arm. Arm es todo. Right? Desde el hombro hasta el final de mis dedos. Ok? Pero hay bastante diferentes partes ahí. Ok? So, lo que ustedes van a es buscar diferentes partes dentro de hand, foot or feet, face and leg. Okay? So, for eh, aquí le eh, di un ejemplo. Hand, for example, dentro de hand tengo bastante diferentes partes. Fingers, nails, uñas, Knuckles, palm, etc. Okay. So, quiero que encuentren varias diferentes partes dentro de esa parte grande del cuerpo. Okay. Preguntas? Questions? No questions. All right, very good. So, ahí está en la guía donde pueden ver eh, details. Ok. So, y también pueden investigar, pueden meterse a Google o pueden preguntar allí, buscar un diccionario, buscar otras partes del cuerpo también. All right. Que no están acá. Very good. So, let's go to groups. All right. We're going to do small groups. All right. Let me see if we can do grupo de tres. All right. Ready? Let's go. Ready.
Hello, Evelyn. Acepte la invitación, please. Um, por ejemplo, el primero ya hay varias. Uh -huh. Sí, porque en hands están las nails, están los knuckles. Falta este, esta parte de aquí de la mano, el back of hands. Creo que así se llama. Uh -huh. Correct. Back of hand. Uh -huh. También hacen falta los fingertips. Ah, fingertips. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Este, Aurora, vuélvame a repetir la palabra, por favor, disculpe. Back of hands. Ok. Esa parte de aquí. Mouth. Esas. Y yo no puedo buscar porque si no me tendré que salir del, para rebuscar me tendré que salir del, digamos, del, de toda la plataforma, de la clase. Pero cinco. Ajá. Vaya, si quiere comencemos, con, agarremos uno pues en específico, vaya, ahí agarramos el de Facebook. Ya Berenice comenzó a decir que estaba forty eyes, nose, mouth, ears, eh, pero lo de los párparos, ¿cómo se escribe? Párparos y pestañas. You say eyelashes. Eye, uh, eyelashes. Eyelashes, son pestañas. Uh -huh. The pronunciation, eyelashes. pronunciation is eyes. 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 De ojos. Eyes. Uh -huh. Correct. Y para ceja sería eyebrow. Eyebrows, correct. Mm -hmm. Eyebrows. Eyebrow. Eyebrows. Y eyelid, que es como párpado. Bueno, mm -hmm. eso es Correct. Eyelid. Eyelid. Mm -hmm. Eyelid. Y encontré en la mano, bueno, los nombres de los dedos en English. Meñique es Leader, leader, leadering, así. Little, 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 little finger. Little finger. Mm -hmm. Bueno, encontré otro que dice pinky, ring finger, no mm -hmm. sé si es. También, también es el. Mm -hmm. Pinky, is this one. Mm -hmm. Mm -hmm. Ring finger? Ring. Ah, finger. ring is where you put the ring. Mm -hmm. Index? Middle index finger. Uh -huh. It's and thumb or thumb. 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 Mm -hmm. Very good. In leg. También tenemos las, eh, las pestañas, que era como se dice en inglés, pestañas. Pestañas. Ay, ay, ay. ¿Cómo se dice en pestañas? ¿Lo encontraron? Sí, pero pronunciación, la pronunciación sería ay. Eyes. Hi. 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 Lesh. Hi. 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 Lesh. Teacher. Hi. Lashes. Hi. Lashes. Hi. Lashes. Hi. Lashes. Hi. Lashes. Hi. Lashes. 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 Ceja se dice eyebrows. Eyebrows. Uh -huh. Eye slash. Uh -huh. Slash. Eyes bone. Y entonces pestañas, esas cejas, perdón, sería así. Mm. Eh, eyebrows. Eh, sin eyebrows. la N. Creo que sin la N. Con S. Porque son dos. Creo que sí. Uh -huh. okay. 
Labios. Lips. Ah, pues. Es así. <ríe> Creo que así se escribe. Sí, ya me acordé. Muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos? Ya están los ojos, la nariz, orejas. No se dice orejas. How do you say it? Orejas. Um, orejas. Mm -hmm. Ears. Ears. Uh -huh. Mouth, nose, eyes. Uh -huh. es eyelash. Esto ya me olvida. Eyelash. Eyelashes. 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 Uh -huh. Ay, eyebrows, lips, ears. Uh -huh. No. No, 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 In my face, in my face, I have eye, eye, nose, mouth, and lip. Lips. Lips. Plural. Mm -hmm. uh -huh. Plural. Okay, very good. What do you have? Ya hicieron hand? Yes, it Yes. What do you have for hand? David or me. ¿Mm? Who, profe? Eh, cualquiera. In Where? my hand, I have fingers, nails, uh -huh. and palm. Ah, pero esa es la que yo puse. <laughs> ¿Encontraron otras? Um, no. <laughs> Es que, teacher, cuando le estoy poniendo, por ejemplo, como lengua o mejilla, lo mismo me tira casi. Bueno, con lengua, lenguaje me tiraba al buscar la traducción. Entonces, pone en Google. Es que no uses el traductor, sino usa Google. Es decir, el navegador, el, la, ¿cómo es? ¿Cómo es? la vara de búsqueda. Y pone, uh -huh. ¿cómo se dice lengua en inglés? Yo lo hago. Okay, 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 okay. Entonces, eh. También pueden poner la palabra body parts, right? que es lo que está moviendo, ¿verdad? El tema, body parts. Or parts of the body. Body parts. Mm -hmm. Okay, very good. Finish. Five minutes. Finish. In five minutes, we finish. Para que practique, diga las palabras del face que ha compartido ahí Evelyn. Digamos aquí, hair, 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 hair. For hair, for hair, hair, for hair, hair. Of face. Uh, hair. face podemos poner, face podemos poner for hair en la frente, como parte de la Ajá, uh -huh, face. Face, ajá, uh -huh, entonces lo vamos a quitar de for hair. Ahí le podíamos agregar, ¿verdad? For hair. Ajá, uh -huh, face. Tenemos modes, nodes, aids. Eyes. Yeah. No, pronunciation. Eyes. Eyes. Oh, Eyes. okay. Thank you. <laughs> Eyes. Cadera sería parte de la pierna también. Hip. Hip. Uh, no sé, creo yo que no. Me. Think. Calf. Foot. Sí, sí, sí. ¿Usted, Stephanie, algo más que tenga? 
Eh, no solo las que están ahí en la, en la imagen y estoy buscando otras, pero no, solo aparecen las mismas. Ok, ok. Aurora ya nos dejó. <ríe> Se fue. Okay, welcome back, welcome back. All right, do you have any questions? Alguna duda, preguntas, how do you say something? Vocabulary, questions? Questions? Yes? La correcta para, para mencionar bellos? Hairs. You can say hairs, siempre. Hairs. Siempre. Ah, mm -hmm. okay. Mm -hmm. Ana, do you have a question? No, perdón, no. repeat. No, no le escucho, Ana. Extremidades. 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 Huh? Limbs. It's, the Lim word is limbs. Pero se, se escribe like this. Limbs. Limbs. Mm -hmm. Okay, very good. My body is hand, string, limbs. Limbs, all right. Very good, very good, excellent, right? So se trata de usar vocabulario, ¿verdad? Algo tan fácil, pero podemos aprender mucho vocabulario, right? Something, body parts, all right? When you look at English, anywhere is vocab there's vocabulary anywhere. For example, if you go to the kitchen, right? Como se dice cuchillo, como se dice tenedor, como se dice raspador, como se dice tostadora. I mean, esto ustedes pueden, verdad, en su curiosidad, empe empezar a ver y, y, y aprender, verdad, ese tipo de vocabulario, verdad. En cualquier lugar hay vocabulario, siempre, ¿verdad? Si van, si van al gimnasio hay vocabulario, si van en el carro hay vocabulario de carro, eh, right? In English. So try to always learn more vocabulary. Ok, very good. Eh, al, un truco que yo les recomiendo, vayan a Google, ¿verdad? Y pongan, for example, kitchen, le voy a hacer esto es lo que yo hago cuando quiero aprender vocabulario, ¿verdad? O quiero preparar alguna lección, right? So, for example, pongo kitchen vocabulary. Y voy a poner esta palabra, ESL. ESL, bueno, este acronym, ESL quiere decir English as a Second Language. Es decir, para alguien que está aprendiendo inglés. So, kitchen vocabulary ESL. Right? Yes. Mira cuánto vocabulario me sale. Ooh. Right? Ooh. Esto, esto es lo que yo hago, right? For example, quiero poner eh, car vocabulary, ESL. Right? right? Okay. Um, quiero poner, for example, um, Body parts, lo que estamos aprendiendo ahora, right? Body parts. Ahí está. So you can, this is something that you can do, right? Eh, por curiosidad, me voy a aprender ahora kitchen, eh, living room, mi sala, living room, okay? Bathroom, 
no va a aprender vocabulario fast. ¿Eh? Y así ustedes van a practicar. All right, very good. Let's, uh, we have another activity I want to do with you. Uh, right. Pueden ver la guía? Sí. Okay. Pueden ver aquí la guía que le estoy proyectando. Dice grammar focus. Pueden ver? No teacher. No. Okay. No. Okay. Voy a parar de compartir e intentar otra vez. Okay. Very good. So this is uh, 2.3. Sería el, el segundo video, la segunda lección ahí. Estamos en la sección 2, right? Uh, what right. we're going to do is we're going to talk about how you feel or you can also talk about symptoms that you have. So you're going to use this. Vamos a usar have plus a noun. Feel plus an adjective. Okay, so I'm going to start esta combinación. Okay, for example, right? Eh, no sé si tal vez ustedes tienen algún malestar, les duele la espalda. A mí siempre me duele la espalda. Uh, my back, uh, o oh, voy a decir, perdón. I have back ache. Okay. Me duele la espalda. Tengo un dolor de espalda. I have backache, okay? Um, no sé, tal vez eh, le duele su rodilla. I have uh, knee ache, okay? Very good. Uh, or you can use, I have the flu. I have influenza, right? I have a fever. Tengo una fiebre. Okay. For example, right? So you can use I have. I have plus a noun. Okay. A noun sería a body part, right? So you need I have and then a body part. Okay. Or podemos usar la combinación número dos que sería I feel and an adjective para describir como, como me siento. Okay. Uh, for example, I feel sick. Me siento enfermo. Okay? I feel ill. También es otra forma de decir me siento con algún malestar. Me siento enfermo. Okay? I feel awful. Negative. Okay? I feel terrible. Negative. Okay? Very good. Or you can use it in a positive way, right? I feel great. I feel terrific. Right? So you can use it uh, different ways. Okay? So este es el video 2.3, right? So what can I use this for? I can use it to describe how I feel. Okay? Como me siento. Uh, so we're going to do a conversation, right? Aquí tengo, let me do the conversation, all right? Aquí está la conversación, right? Student A va a describir lo que siente. I have a headache. Student B is going to give a recommendation. You should take some medicine. Recomendación. So, una persona va, va, va a describir cómo se siente y la otra persona va a responder. Okay? Dando alguna recomendación. Ok. All right. ¿Preguntas? Ok. Podemos usar eh, have, should, you need to. Ok. Podemos usar, um, vamos a usar have to es, tú tienes que hacer algo, ¿verdad? You should es una recomendación, recommendation, ¿ok? ¿ok? Need, you need to, es una necesidad, 
Okay, so usemos should, have to, y vamos a usar need to, okay, para dar una recomendación, right? Imagínense que yo soy un doctor, right? Yo te voy a dar una recomendación, okay? All right, preguntas, ¿cómo va a ir la conversación? Okay, student A, I have a headache, student B, you should take some medicine. Okay. Questions? Con esto vamos a terminar esta conversación. All right. Let's go ahead and let's go to groups. Okay. And then uh, we're going to work in groups for, tenemos como casi 10 minutos. Okay. Let's go to groups. Eh, eh, doctora. Ok, entonces te lo primero y después vos yo. Teacher, y puedo decir, good night, I cannot, I cannot uh, help you. Yes, yes, uh -huh. hello, okay. welcome. Eh, solo que good night es para despedirnos. Para good, evening. Que ¿Ah? good evening. Good evening, uh -huh, correct, that's good. Uh -huh. mm -hmm. Um, good evening. Uh, I cannot help you. How can I help you? Uh -huh. How can I? How can I help you? Yes. Okay. ¿Quién va a describir? Symptom, problem. I feel awful. I have a, who's in the body parts? I have a shoulder ache. I have a stomach ache. I have a fever. Okay. No están hablando. Come on, speaking English. Voy a empezar yo. I have I have the flu. Okay, I have the flu. Uh, who's the doctor? Stephanie, you're the doctor. Yeah. Okay. Recommendation. What is the meaning flu? Flu, influenza, flu. Okay. You show. Eh, descansar, ¿cómo sería? You should rest. You should rest. You should rest. Take rest and take um, antigripales. Mm, just say medicine. Medicine. Okay, mm -hmm. you should take some medicine. Mm -hmm. You see, you can also say you should take some cold medicine. Cold medicine. Cold. What is the meaning cold? Cold is como frío, pero significa no frío así en temperatura, sino resfriado en ese contexto. Ah, okay. Mm -hmm. Ok, Estefania, ahora voy yo entonces. Usted siempre va a ser la doctora porque yo de doctora no le hago. De enferma sí. Yeah. 
Hello, welcome. Mm. Podría decir, how are you? O ¿Cómo para decirle, ¿cómo estás? And, how are you? Ajá. I feel very sick. Oh. Uh, I I cannot help you. Yes, I have a fear. Fever. Fever. You show. You show. Take some medicine. Um, okay, ahora Aurora, usted quiere ser la doctora. No, paciente. <laughs> ok, está bien. Vaya, pero no sé si, bueno, no, Stephanie ya habló, así que nos toca a nosotros. Ok, entonces. Hi, good evening. How are you? You have to take uh, some medicine. Algo otra, otra de las comunes es el resfriado de flu. Sería la misma gripe, vean. Uh -huh. Tengo gripe. In English? Flu. <laughs> No, flu es solo la palabra, pero ¿cómo era la, lo que aprendimos? Ah, I have a, uh, the flu. Yes, yes, very good. Uh -huh. okay. Tenemos una duda de pronunciación. Esa de tut, tut age, algo así, porque decíamos de I muelas. have a tut age. Tut ah. age. Tut age. Tut age. Ah. Uh -huh. La, se escribe ahí con CH, ¿verdad? Pero se pronuncia sí. con una K. Mm. Uh -huh. To hate. To hate. To hate. To hate. Mm -hmm. Y la recomendación que damos era yo should take some medicine. Común. Yo soy, soy. I have Come on. Uh, I have a backache, I have a toothache, I have, pero no me están dando la recomendación. Recommend. ¿Qué debería hacer? Una persona, una, no están haciendo la conversación como estaba en el modelo. A and B. Student A, student B. Alguien diga un síntoma, alguien dé una recomendación. Okay. Eh, Berenice, el síntoma. Quiero ver. I have. Quiero ver. Una diferente. I have a stomach. Ah, no. Sí. Sí, I have a stomach. 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 Ache. Stomach ache. 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 Uh -huh. Stomach ache. Okay. You sold taste on medicine. Okay. Very good. Uh, say Thanks. should. Repeat. Should. 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 Don't, don't should. 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 
repeat. Genaro. Así. Sí. Repeat. Should. Should. No, no es una T, es una D. Should. Should. Es una D. Should. 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 <laughs> no. <laughs> Should. Should. It. No, está pronunciando una T, no una D. Should. D. Should. Uh -huh. Should. Uh -huh. Está. Should. Should. Ok. Come on. Solo con una se queda y se dan por vencido. Ya. Yeah. Ya murió el ánimo. Oh. <laughs> what happened? What happened? Come on. This is speaking time. Tell me, I have a toothache. Toothache. To, toothache. No, toothache. To, toothache. Mm -hmm. You should take soy medicine and. ¿Cómo sería este? Ay, Dios mío, se me olvidó la. Lo otro sería. You should take some medicine and. Ay, Dios. Ok. Very good. So give me a recommendation, right? I'm going to give you a problem. You give me a recommendation. I have a toothache. Recommendation, somebody? Give me a recommendation. How do you say it? Oh, can you repeat, please? I have a toothache. Toothache. Um, you should take a, an adent. You should take a set of Good. Okay. Good. 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 All right. I have a stomach ache. Stomach You should take a. Um, no, esos términos así tan, tan complicados tampoco. No, no puedo traducir se, se eso. Hizo... Peptobismol, pues. Ahí, Por ahí. Tempo. ahí está, fácil. Teacher. Teacher. Yo tengo una pregunta. Yes. Tell me. Para preguntar, ¿cómo se siente? ¿Cómo se diría? What do you feel? O how do you feel? How? How? How do you feel? How do you feel? What the matter? What the matter? teach? Perdón, repeat. What's the matter? It's, it's the same thing as saying what what's happening. What is okay. what is the problem? Mm -hmm. What's the matter? What ha what's happening to you? What is the problem? Okay, thank you, teacher. Okay, very good. So we'll stop right here, okay? Si no han visto el video ese, tienen de tarea ver esos dos videos, ¿verdad? Body parts and the grammar, okay? All right, very good. I'll see you tomorrow then, okay? Have a good night. See you. Good night, night. night teacher. Thank you. Okay, bye.